So, welcome to uh, this video. I'm going to crash the video. I'm going to talk about the topics. I'm going to talk about the topics. I'm going to talk about the questions. I'm going to talk maximum. I'm going to talk about the maximum. I'm going to talk about the maximum. I'm going to talk about the video. I'm going to talk about the physical chemistry. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் இயர்ஃபுல்லாக நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு மாதத்தில் நான் கிளியர் பண்ண போகிறேன் தெரியாமல் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஒரே மாதத்தில் ஒரே மாதம் தான் இருக்குது ஒரு மாதம் தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ இதை நல்ல உங்களுக்கு போர்டுக்கு யூஸ் ஆகும் சரியா சரி ரைட் இப்போ நான் சொல்ல போகிற சாப்டரில் என்னென்ன டாப்பிக்குங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அதை மட்டுமே படிங்க தாராளமாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோர் வந்து எய்ம் பண்ணலாம் சரி கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடய பார்க்க போகிறது பீராடிக் ப்ராப்பர்ட்டி பீராடி சிட்டி கூட சொல்லுவோம் அதை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மூணு விஷயத்தை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஒன்று அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸ் இன்னொன்று அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனைசேஷன் எனர்ஜி மூணாவது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இது மூணையும் நல்லா படிச்சுக்கிங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்து சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க பத்தாவதுக்கு மற்றதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்க அந்த குரூப் நம்பர் பீரியட் நம்பர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் கூட சொல்லுவோம் கெமிக்கல் பாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக எம்ஓ தேரியை மறந்துடாதீங்க எம்ஓ தேரியை மறக்கவே கூடாது ஏன்னா எம்ஓ தேரி முக்கியமான ஏரியா அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் உண்டு அடுத்து விஎஸ்சி பேரில் இருந்து ஒரு கொஷின் உண்டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் டைப்போல் மொமெண்ட்டு போலரைசேஷன் சால்விட்டி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் உண்டு சரியா ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் உண்டு சாரி கரெக்டா அப்போ நாலு கொஸ்டின் வரைக்கும் இங்கே கேட்கலாம் அடுத்து நகதிங்க அப்படின்னா எஸ் பிளாக் பார்ப்போம் எஸ் பிளாக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முதலாம் <laughs> <laughs> சால்விட்டி ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளோதான் எஸ் பிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் எங்கே நகரம் அப்படின்னா பி பிளாக் லெவன்த் பி பிளாக் போரோயின் ஃபேமிலி முதல்ல பார்ப்போம் போரோயின் ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டே கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஏன்னா இன்ட் பேர் எஃபெக்ட்னு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து அங்கே இன்வால்வ் ஆகும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை வச்சு டாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து பேசலாம் அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிற அப்படின்னா போரோயின் ஃபார்ம் பண்ணுற காம்பவுண்ட்ஸ் அதுலேயுமே லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க அப்படியே தேடி தேடி பாருங்கள் இல்லை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அது ஃபார்ம் பண்ணுற காம்பவுண்ட்ஸ் டைபோரேனு அப்புறம் நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது இன்னார்கானிக் பென்சின் போரசின் போரசோல்னு சொல்லுவோம்ல அது இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க அவங்களோட அந்த என்ன சொல்ல லூயிஸ் அசிடிட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் யார் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஆர்டர்ஸ் அப்புறம் பின்னாடி எப்படி கார்பன் ஃபேமிலிக்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லா சொல்லுவாங்களே அது பேர் என்ன எஸ் அவங்களோட அல்லோ ட்ரூப்ஸு அது என்ன மாதிரி லேடு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அந்த எந்த டெம்பரேச்சரில் ஃபார்ம் ஆகும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து தாண்டி போனீங்கன்னா சிலிகோன் பாலிமர்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு டைப் சிலிகோன்ஸ் இருக்கும் கிராஸ் லிங்க்டு லீனியர் இன்னொன்று வந்து மோனோ ஹோமோ மோனோமர்னு சொல்லுவாங்க இதை மட்டும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் சிலிகேட்ஸ் ஆர்த்தோ சிலிகேட்ஸு பைரோ சிலிகேட்ஸு சமோசா மாதிரி சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்குமே அது எல்லாம் வரிசையாக மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டுவெல்த் பி பிளாக்கு அப்படியே ஜாயின் அடிச்சிடும் டுவெல்த் பி பிளாக்கு அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுற ஹைட்ரைட்ஸ் எல்லா ஹைட்ரைட்ஸ் அவனோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்து அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்து அது எல்லாமே நம்ம கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த குரூப்லே அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேயும் இன்னர் பேர் எஃபெக்ட்லாம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்ரஜன் ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்சைட்ஸ் முக்கியமான விஷயம் அவன் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்சைட்ஸ் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு பாஸ்பரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ரெட் பாஸ்பரஸ் சரியா எந்தெந்த அப்புறம் பிளாக் பாஸ்பரஸை மறக்கிட்ட பாருங்கள் எந்தெந்த டெம்பரேச்சரில் எவன் ஸ்டேபிள் எதுலேருந்து எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் முடிஞ்சு போச்சு இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவன் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆசிட் மறந்துரே மறந்துடாதிங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுலேருந்து கேள்வி வர வாய்ப்புகள் அதிகம் அசிண்டு எங்கன்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட்ஸ் அதாவது பாஸ்பரஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆசிட்ஸ்லேருந்து சரியா போரன் ஃபேமிலிகளோட ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த போரிக் ஆசிட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும் அது நல்லா தெளிவாக பிடிச்சி வச்சுக்கிங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாஸ்பரஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பேர் முதல்ல கொடுப்பான் முதல்ல பேரை வச்சே கொஷின் கேட்பான் ஸோ என்னென்ன ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது என்னென்ன
தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சின்ன 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 விஷயங்களை சேர்த்துக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களோட பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் அவங்களோட ஹைப்ரடைசேஷன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பீரியட் இருக்குல்ல செகண்ட் பீரியடில் ஃபார்ம் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ் ஹைப்ரடைசன் உண்டு ஆனால் தேர்ட் பீரியடுக்குலாம் வரும்பொழுது அங்கே ஹைப்ரடைசன் இருக்காது ட்ராகோ சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏன்னா ஆர்பிட்டால் மிக்ஸ் ஆக தனியாகவே நிற்கும் அங்கே இருக்க இப்போ பிகஸ் த்ரீ இருக்குது பிகஸ் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்க சோட லோன் பறந்து பியூரியஸ் அடுத்திருக்க ஒவ்வொரு பாண்டுக்கு வந்து வெறும் பி கேரக்டர் பியூர்லி பி கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தேடி தேடி படிங்க அதுக்கப்புறம் எங்க நகர்றோம் அப்படின்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் எஃபி காப்பர் அலுமினியம் இந்த ஒரு தடவை இது கேத்தோட ஆக்ட் பண்ணுது இது ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுது அது அதுக்கப்புறம் எங்கே நகர்றீங்க அப்படின்னா இது ஓர்ஸும் மினரல்ஸும் அதாவது நம்ம ஓர் தெரியும்ல இதோட ஓர் என்ன அதோட ஓர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அதில் அதிகமாக எப்பயுமே மெமரி ஓரியன்டாக தான் கொஞ்சம் மாப்பட மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆ எவ்வளோ பெரிய ரேப் இஃபாப் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பாடுற பாடலாம் மாப்பட மாட்டுறாரு பண்ண முடியாது என்ன அதனால் அது அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கே நகர்ந்துடுறோம் அப்படின்னா அடுத்த ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஒரு டாப்பிக்கே இல்லை மறு தோணும் பட் ஆடு சாஃப்ட் நேச்சர் சரியா எப்படி ஆடு வாழ் ஆடுனஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சாஃப்ட்னஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இதை முக்கியமாக நல்லா படித்து வச்சுக்க கேள்வி கண்டிப்பாக அதில் உண்டு ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸாக கொஸ்டின்ஸ் இதில் மட்டும் தான் கேட்டுட்ருக்கான் இப்போ முடிஞ்ச கேவிபி முதற்கொண்டு போன இயர் நீட்டு முதற்கொண்டு சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஜெயிலையும் கொஸ்டின் வந்தது அதனால் ஹார்டு சாஃப்ட்னஸ் ஓகேவா அதை மட்டும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்க ப்ளஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் ஜாமெண்ட்ரி அது பழைய காலத்து ட்ரெண்டு அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இருக்குல்ல அதோட ஜாமெண்ட்ரி இன்னொரு டைப் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இதில் ஆக்சிஜேஷன் நடந்திருக்கா ரெடியூஸ் நடந்திருக்கா அதாவது எப்படின்னா இப்போ இந்த அஸ்டோட் இருக்குல்ல அது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் அந்த ரியாக்ஷனில் அது ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டாக ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக அப்படின்னு கேட்பா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை படித்து வச்சுங்க ஸோ ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் இது போதும் அடுத்து நேராக டீப் லாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல எந்த எலமெண்ட் எங்கே இருக்குது அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அது தெரியணும் சரியா நெக்ஸ்ட் அவன் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணுற காம்பவுண்ட்ஸ் ரைட் ஃபார்ம் பண்ணுற காம்பவுண்ட்ஸு சம் சம் காம்பவுண்ட் லைக் கே டூ சிஆர் டூ செவன் கே எம் கே மன் ஓ ஃபோர் அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க சிஆர்ஓ ஃபைவ் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்ன டைப் பாண்ட் இருக்கு சிஆர்ஓ சிஆர் இல்லை பெராக்சைட் லிங்கேஜ் இருக்கா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்பாட் எலக்ட்ரான் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகலாம் ரைட் மேக்ஸிமம் காம்பவுண்ட்ஸ் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அந்த பீராடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல ஃபோர் டி சீரிஸுக்கும் ஃபைவ் டி சீரிஸுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் சைஸ் சரியா மற்ற எல்லாத்துலேயும் டாக்டர் போட சைஸ் இன்க்ரீஸ் அவங்க சேம் சைஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐனிஷியல் எனர்ஜி ஆர்டர் தலைகிலாக மாற்றி போட்டுரும் இந்த டிப்ளோக் எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட புக்லேயே இருக்கும் அது நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கு இதெல்லாம் தாண்டி கேஜியை பார்த்து மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நிற்பார் யார் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி எஸ் பிரம்மாண்டமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் இங்கேருந்து ஏன்னா மேக்ஸிமம் நாலு கொஸ்டின் வரைக்குமே கேட்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக எங்கெங்கெல்லாம் கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகலாம் நான் நாமன் கிளேச்சரை மறந்துடாதீங்க ஐயு பேக்கு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நாமன் கிளேச்சர் முடித்த உடனே ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸும் அந்த இன்னொன்று சொல்லுமே அது முடித்த உடனே ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ்னா அதான் அது இதுதான் அது என்னென்ன பார்த்துருப்போம் அயனைசேஷன் ஐசோமர்ஸு ஸ்ட அப்புறம் என்ன அயனோசேஷன் ஐசோமர்ஸு மறந்துட்டனே லிங்கேஜ் அயனைசேஷன் ஐசோமர்ஸு லிங்கேஜ் ஐசோமர்ஸு அப்புறம் இந்த ஹைட்ரேஷன் ஐசோமர்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர்ஸ் இதெல்லாம் சரியா இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஜாமெட்ரிக் ஐசோமர்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் வந்து தாராளமாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் உண்டு சரியா இதை மட்டுமே வச்சு கேட்கலாம் ஜாமெட்ரிக்லேயும் ஆப்டிக்கலையும் மட்டுமே ஸோ அதை மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க இதை தாண்டி போர் மேக்னட்டான் அப்படியே அழுவா மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன் எத்தனை அன்பட எலக்ட்ரான் இருக்குது போர் மேக்னட்டாக கால்குலேட் பண்ணு அப்படின்ற ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கா இதுக்கப்புறமா எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸி போன் தெரியும் ஹைபிரேஷன் இன்னர் ஆர்பிட்டால் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப்டி கிரிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரி பேரிங் எனர்ஜி இருக்குமா இருக்காதா சிஎஃப்எஸ் எவ்வளோ வேல்யூ அவ்வளோ தான் கோஆர்டினேஷன் மேக்ஸிமம் நாலு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் அது
அவன் வந்து என்ன அவன் ஐ மீன் அது தெரிஞ்சால் காமன் ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் தெரியும் அப்போ அவன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜன் ஆக்ட் பண்ணுவானா ஐ மீன் ரெடியூசிங் ஏஜன் ஆக்ட் பண்ணுவானா ஆக்சிடைசன் ஸ்டேட் மாறும் பொழுது அதையும் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அழகாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் மிஸ் ஆகிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன நிஜமாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ அழகாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் நீட்டாக இருந்தாலும் ஜெயிக்க இருந்தாலும் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் ஏரியா சரியா இங்கே இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் ரைஸ் ஆகலாம் அதனால் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே ஒத்த கான்செப்டாக எழுதி படிச்சுட்டு ஒத்த கான்செப்டாக எழுதலாம் ஜெயி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கான்செப்ட் சேர்ந்து வரும் சரியா அப்போ ஒரு கான்செப்ட் ஆன்சர் ரெடி பண்ணுவோம் ஐ மீன் ரெண்டு கான்செப்ட் அவ்வளோ அப்ளை பண்ணால் தான் ஆன்சர் வரும் ஒன்று ட்ரை பண்ணோடனே ஆன்சர் இருக்கும் திக் பண்ணிடக்கூடாது ரெண்டாவது கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணணும் கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் வரும் அது இன்னொரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் சரியா ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக இந்த கிராஷில் கொடுத்ததை மட்டும் தெளிவாக படிச்சுக்கிங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆர்கானிக் கிராஷ் பார்ப்போம் ஆல் த பெஸ்ட்